Ciao ragazzi, in questo video vi voglio presentare la mia nuova trasmittente, la Smooth Hound, trasmittente fatta da un artigiano inglese di nome Chris, il quale saluto. Ciao Chris. Questa trasmittente mi ha stupito per il suo rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. La potete trovare su Amazon a 172 euro. E pubblicherò diversi video in cui la vedrete in azione, quindi anche confronti con altre trasmittenti come la Shure, la Ren6. E, ma in questo video voglio farvi vedere gli elementi dalla quale è composta iniziamo dal trasmettitore che come vedete è piccolissimo è fantastico eh, viene alimentato da due pile AAA le quali in media durano una quindicina d'ore quindi potrete fare diversi live senza dover cambiare batterie per accendere il trasmettitore basta premere il pulsante lo squalo che come vedete quando è in funzione diventa verde e basta inserirlo nel vostro strumento e non dovrete pensare a nient'altro. Anche qui i materiali sono ottimi e, e il fatto di suonare senza avere per niente un cavo rende l'esperienza live davvero fantastica e molto particolare. Proseguiamo col ricevitore che come vedete è molto piccolo, mi sta nel palmo della mano anche questo, e sempre alluminio, quindi ottimi materiali. Le antenne le troviamo sopra, questo è molto comodo perché non avendo le laterali non occupa molto spazio in pedaliera. Allora, qui abbiamo l'ingresso dell'alimentazione, che ricordiamo è l'alimentazione inversa rispetto alla maggior parte dei pedali che trovate in commercio. Quindi dovete usare o l'alimentatore della Smooth o ricordarvi nel vostro alimentatore di mettere un cavo per invertire la polarità. E qui vicino troviamo il pulsante per accendere o spegnere la trasmittente. Dalla parte opposta, oltre all'ingresso jack, abbiamo tre led, i quali ci ricordano lo stato della batteria del nostro trasmettitore e la qualità del segnale che abbiamo in quel preciso momento. Inoltre c'è la funzione Pro, premendo questo tasto eh, e usando in un determinato modo, potrete decidere se spegnere automaticamente il trasmettitore quando si è inattivi per tot minuti e scegliere anche la lunghezza del cavo da simulare. Questo cosa comporterà? Se la lunghezza del cavo che sceglierete è molto corta, quindi un jack cortissimo, questo comporterà un suono più brillante, mentre aumentando la lunghezza del cavo sentirete appunto che i bassi ritornano su, quindi un suono più con bassi, un suono più corposo. Ho, trovato, ho fatto diverse prove sia col basso che con la chitarra acustica che elettrica. Col basso eh, mi è piaciuto molto eh, la simulazione del cavo molto lungo. Con la chitarra acustica ho messo una via di mezzo. E anche con la chitarra elettrica ho scelto il suono con un cavo molto lungo. E cos'altro dire? Il cavo di alimentazione originale è questo qui. L'alimentatore, scusate, volevo dire. E molto piccolo anche questo e, e nient'altro non, non mi resta altro che farvela ascoltare quindi pubblicherò diversi video anche perché mi è piaciuto talmente tanto che Chris mi ha permesso di diventare endorser e quindi ne vado molto fiero di questo ci vediamo nei prossimi video ciao ciao